രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇതുവരെ നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കാണണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഈ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര ഇതുപോലെ ശതമാനം വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും ശതമാനത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചോദിക്കാവുന്നതിൽ കൊള്ളാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാണ് ഓക്കെ ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത് മാങ്ങയുടെ വില എൺപത് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് മാങ്ങയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത് മാങ്ങയുടെ വില എൺപത് ആണെങ്കിൽ പത്ത് മാങ്ങയുടെ വില ായിരിക്കും അതേ ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരുപതിനെ പത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് വെച്ച് ഹരിക്കണം ശരിയല്ലേ അതേപോലെ എൺപത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും പത്തിനെ മുപ്പതാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് വെച്ച് ഗുണിക്കണം അതേ മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയും ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് പത്ത് മാങ്ങയുടെ വില നാൽപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മാങ്ങയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയിൽ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ കുറേ ട്രിക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാം നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നല്ലേ ചോദ്യം ടൈമാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാം ഒന്നാമത്തത് ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്നു എന്ന് പറഞ്
അപ്പോൾ ഇതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതിന് പകരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത്ര കിട്ടാം ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഞാനൊരു എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞു തന്നേയുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വെച്ചാണോ എയ്റ്റീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ വെച്ച് ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദൂരമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒരു പാലത്ത് കൂടെ കിടക്കുകയാണ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇവിടെ ആരാണ് ടൈം ടൈം ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡർ ബൈ സ്പീഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാമവും ദാമുവും ഒരു ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും രാമു മാത്രം ആണെങ്കിൽ ആ ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എങ്കിൽ ദാമുവിന് മാത്രം ആ ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം രാമവും ദാമുവും ഒരു ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും രാമു മാത്രം ആണെങ്കിൽ ആ ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ദാമുവിന് മാത്രം ആ ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണിത് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ രാമു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ദാമു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം രാമുവും ദാമുവും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് രാമു മാത്രമാണെങ്കിൽ രാമു മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ജോലി തീർക്കാൻ അയാൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാമു മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി തീർക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ആണ് മുപ്പതും പന്ത്രണ്ടും അല്ലേ ജസ്റ്റ് മുപ്പതിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മുപ്പതും പന്ത്രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ദാമു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇത് വേറൊരു തരത്തിൽ ഇതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് രാമു ഒരു ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും ദാമു ഒരു ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാമുവും ദാമുവും കൂടെ ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെറൈറ്റിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് െങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുപ്പതും ഇരുപതും ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ
ക്ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇരുപതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ എട്ട് ഇരുപതിനെ നമ്മൾ അതേപടി അങ്ങ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇരുപതിലെ മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് അതേപടി എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മിനിറ്റ് സൂചി ഏത് നമ്പറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ഏത് നമ്പറിൻ്റെ നേരെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ നേരെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക നാല് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് മണിക്കൂറിൻ്റെ ടേമാണോ മിനിറ്റിൻ്റെ ടേമാണോ വരുത് മണിക്കൂറിൻ്റെ ടേമാണോ വരുത് അല്ലേ എട്ടല്ലേ നാലിനേക്കാൾ വരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വരും അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറായി പ്ലസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എട്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലാണ് ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ മുപ്പത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മണിക്കൂറിൻ്റെയും മിനിറ്റിൻ്റെയും അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ട് മുപ്പതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് പ്ലസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആൾ അപ്പോൾ പ്ലസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾ നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റ് ഇരുപതല്ലേ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എഴുതുക അതായത് പത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസറായി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത് വേറൊരു സമയം നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒമ്പത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒമ്പത് മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒമ്പതിന് അതേപടി എഴുത്ത് എഴുതുക മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മിനിറ്റ് സൂചി ആറിനെ നേരെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒമ്പതാണോ ആറാണോ വലുത് മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതുക ഒമ്പതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ വ്യത്യാസമായ മൂന്നിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക പ്ലസിൻ്റെ റൈറ്റിൽ എന്ത് എഴുതുക തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റ് മുപ്പതാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എഴുതുക പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സമയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കോണളവ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ ഒരു തുകയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ് രൂപയായാൽ മുതൽ എത്ര അപ്പോൾ ഒരു തുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലും നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവരുടെ പലിശകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ സിമ്പിൾ എക്സ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം എളുപ്പത്തിൽ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അതിനു മുമ്പ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും സാധാരണ പലിശയുടെയും കൂട്ടുപലിശയുടെയും ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിലിപ്പം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളൊരു പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര തുക എത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ ആദ്യത്തെ വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ലഭിക്കുന്ന പലിശ ആയിരം രൂപയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം മുതൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക പലിശയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന തുക ആയിരം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷവും നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്
രണ്ടാമത്തെ വർഷം അധികം കിട്ടുന്ന തുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അധികം കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര പലിശ കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ പലിശ നിരക്കിൻ്റെ ശതമാനമായിരിക്കും ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുത്തത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമായിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം നിരക്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശയിലും കൂട്ടുപലിശയിലും നിക്ഷേപിച്ച് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയപ്പോൾ പലിശയിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ തുക എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് ശതമാനം എത്രയാന്ന് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് ശതമാനം എത്രയാന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ ആവട്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണാം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് നൂറ് നൂറും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ഇരുന്നൂറാന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടരയുടെ നേരെ ഇരട്ടിയല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് എന്താവും നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ടരയുടെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി എഴുതണം ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാല് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആ ചെയ്യുന്നത് അതേ നാല് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുകയുടെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമായിരിക്കും വീണ്ടും കാൽക്കുലേഷൻ തുടങ്ങുക എന്താണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തുക കിട്ടി പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നാല് വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേ നാല് വെച്ച് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുക എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ക്കും രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ട് കൂട്ടുപലിശയുടെയും സാധാരണ പലിശയുടെയും വ്യത്യാസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇക്വേഷൻ വൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്നൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്ക്വയർ ടേം ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അടുത്ത എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക്